之前嗯、呃、也有陈宝来采访过，就是嗯、呃、两个月以前嘛，然后也是记者来吃的。然后吃的说的味道不错，然后特地做了个专访。有陈宝也在前面的老店贴吧，我爸一直在坚持着，也是慢慢怎么说，就是一点一点坚持下来。然后现在，嗯，算是在徐州的话，吃的人慢慢老顾客来的都比较多了。呃，全五花肉。哦，这个用的都是五花肉哈，对，全都五花肉，我们不用吃的肉，因为吃的肉呢，它瘦，它不香，告诉你不香，肉酱不香，每天两包，这一包是五十斤，每天都要搞呃一百斤肉酱，基本上一天呢也就是八九十斤，能用八九十斤，十五斤肉酱。将近干了三十年了，现在要再这个再这一片。我们这是做一盒的，我估计比我们比我们家里面好的，我估计不知道恁家有。我们这个肉酱呢是从来不搁盐，都是上午呢是这回正好熬好以后接到中午停用了。现在好孬呢，我说没有用，我说没有，要顾客顾客去评价去。今天这料吃的口感好不好？我说再好，你顾客吃了以后确实不好，也没有用，对不对？刚才一锅一百斤的肉酱，今天就卖完了。对，一天就卖完了，对。哦，这个厉害！我们不提前搞，提前搞好以后呢，它口才又不一样，口子又不一样，口子口味又不一样了。所以这个米线呢，米线的好吃不好吃，口感好不好，关键一个肉酱跟这个跟这个跟这个辣椒油、辣椒酱，哎、哦，这这辣椒油，哎，关关键是这两个。啊，这个是送油过来的哈。啊，昨天我辣椒酱时候得用油，就是熬辣椒油的。我哎，我辣椒油的。啊，我这一锅辣椒油。就得说油就得一百一百斤，现在呢，呃，生意做好了，也做也也做些都是东南西北关的，还有包括外地的。昨天呢有湖南的，湖南的跟西北的，昨天来开车来的，刚上来了两口子，呃，一人喝一碗，又带着十又带着十份走的。哦，对，就冲着你这个口味来的。对，就奔着口味来的。哦，对，我做的好，做的口感吃的口感不好，下回下次他就不来了，咱不是咱不夸。咱就实事求是，哦，这还要加点开水哈、啊。对，加点开水了，熬出来以后呢，还黏糊。这个颜色就开始慢慢变了。对，这边就是徐州的一个老小区，叫同东街，呃，实际上就是在小区里面一条小路上面，开了一个这个小店。那你家现在就这一个店啊？就开这一个店哈？对，就一个店。哦，一个店，反正养我，反几乎都吃饭呗。呃，云南米线我也吃过，但口感口感味道确实不如咱不如咱徐州的这个这个米线好。它以清淡为主，在里面呢，徐州人吃的吃这个米线呢，喜欢吃口味重点的，重口味，哎，重口味。呃、哎，辣椒油，呃、哎，大块的辣椒油，呃、哎，这个这个这个大块的肉酱，哎，他们喜欢吃的是重口味的，对。啊，这个就快好了哈、啊哎，马上就好了，对，啊、这就好了。我看你这个锅啊，好像比较先进，还是电动的啊？哎、对。辣椒，都是打成这种粉了。哎，咱这一锅要放多少辣椒呢？五十斤。五十斤辣椒。嗯、哎。徐州人还是比较喜欢吃辣的哈、哎。对对对。下步我们喝的倒油。哎。啊。哎。这一桶就是四十斤的哈。四十斤。啊。以前都是用铁菜。啊。铁菜有环保呢，我们这都换成电锅。啊，现在全用这种电锅、啊哎，对电锅，啊，干净点。这个辣椒油呢，嗯，只有在我们家里能吃到这种、啊、这种味道，别的店是吃不到的。啊，你的做法和人家不一样，秘制辣椒绝对不一样。哦、啊，还得配二十多种材料。哦、啊，还要加其他调料在里面。啊、哎，对，主要一种呢就是这个去辣的一种料。哦、啊，没有这种料了，你吃起来这个辣椒辣，就是很辣很燥的感觉。哎，哎对。放了这种去辣的呢，吃起来不辣，很香，就是香而不辣，哎、香而不辣。哦，<笑>大哥，咱这个辣椒油啊，正常要熬多长时间呢？三个多小时，要三个多小时啊。哎、这个早十分钟也不行，晚十分钟也不行，呃、哦，正好掐到这个火口，熬出来辣椒油才香。哦，就必须要卡这个点。哎，哎对，哦。啊，这个还是要有点技巧啊！对对对，这个熬辣椒油这一定有得有一定的技术啊，没有一定的技术它熬不出来这种香味，就吃不出这个味道。啊、对对对，他们都喜欢吃辣，关键是我的辣椒油炸得好啊,啊，吃不够，吃不够啊，吃不够。啊
啊，香香辣。这个都是干米线哈、啊？对，干米线。好了，现在要泡一下。现在对，我先把它撕开它，泡一下。这个都要提前泡好。对，提前泡好。啊，您倒的这个是开水哈？呃，温水，温水。对，不能用开水，要开水把米线烫毁了。啊、哦。这个跟云南那个米线一不一样？不一样，咱这个米线是细米制成。细米线。哎。哦。这个要泡多长时间呢？嗯，这个很快。这个先发出来，把它发出来以后呢，再用热水，然后再泡泡一。泡一会儿就可以拆了啊！得分对分分分分两种工序。像咱这个一天要用多少米线呢？一天基本上你看四百大斤儿，多少客户得非常多，一斤干米线两碗。啊，一斤就做两碗。对，一斤做对一斤做两碗。那你这每天都要做到八九百万的话？呃，差不多啊，八九百万基本上都是八九百万七八百万这样的啊。哦您这个缠的一把就是一碗吗？不是一碗，哦、我们这缠的小把是四把一碗，四把一碗，四把一碗，小碗四把一碗，大碗呢五把一碗。哦，那您这个是分大小碗的哈？对，分大小碗的。有时候呢，雇这些农民工啊，或者土地啊，土土地人呢，到我们这店吃饭的时候呢，我们另外再给加一把，呃，恐怕他们土地大，饭量大，恐怕不够吃的，然后再给他们再加一把。哦，那个是不要钱的。啊，那个不要钱的，哦，那个不要钱的，对。那既然到我们店里边来了，就得让你吃吧，不管大碗小碗，我们在家吃吧。啊，我听人家讲啊，说这个米线里面有很多是掺着胶的哈。啊、哦，我们这个米线是绝对不绝对不会掺胶的。啊、哦，呃，因为呢，呃，我们是凭良心做生意，因为这个米线我们自己在吃的，对不对？呃，掺别人胶，我们是从来不会做的。啊、哦，对，啊、嗯，在胶的那种进货是便宜的，但是那个米线吃出以后呢，呃，确实口感不如这个好，那确实那呃不好吃。能吃出来哈？呃，对，能吃出来，确实不好吃啊，对啊。四十块钱是吧？微信支付收款五十元。好，谢谢那这个是放的味精鸡精。对。榨菜。辣椒呢？呃，多放点蒜和辣椒。这香菜。这样多放辣椒哈。<笑>哎呦，这一碗多少辣椒啊？多少辣椒？哎，这辣椒少了。大哥，咱这个牛肉准备好的就是一份就这么多牛肉哈、哎？哎，对，十块钱一份。那您现在这个米线正常是怎么卖的呢？米线小碗八块，大碗九块。啊、哦，八块九块的。哎。然后这些牛肉啊，荷包蛋都是另外算。呃，对，另外算。啊。我都挺能吃辣椒。哎呦，放这么多辣椒啊！<笑>哎，好了，完了吗？哎，这个正常米线放在里面要烫多长时间呢？十来秒，十来秒钟。哎、哦，很快，这一水都是自然的。这一碗辣椒呢？嗯，也少放。啊，这个是荷包蛋。哎，荷包蛋怎么卖的？一块，一块钱。哎，我发现好像没有多少人不要这个辣椒的。嗯、哎，三小碗，三个小碗。啊，这个肉是多少钱？啊，十块钱一份，三碗肉。我倒两个小碗，放、哎、香一点。啊、哦，帅哥，那你也给我们来一份啊，好的，给我加一个这个荷包蛋，然后再加一份那个牛肉啊。能吃辣吧？还可以。你这辣椒辣不辣？辣椒香，香了。啊、哦，那你给我来两勺。两勺啊。好的，好的。老板，一个大碗米线，一个小碗。哦，稍等一下啊。两勺啊。哎。好嘞。来。上次啊，我们在徐州啊拍过一期米线，后来啊有一个网友啊私信我说，这家的米线啊在徐州啊还是比较地道的，属于那种老味的米线。所以今天我们过来尝一下，他这一碗米线，我是加了一个荷包蛋，然后加了一份牛肉。他这个牛肉啊另加是十块钱，然后加这个一个荷包蛋是一块钱。这个大份的米线呢是九块，所以在这一份总共加起来是二十块钱。尝一下。米线泡的时间呢不是太长了，所以吃起来非常筋道。嗯，我刚刚让他放了两勺辣椒，但是他这个辣椒呢，完全就是那种香而不辣的感觉。
。哦，这个米线，感觉特别好。他家这个店啊，其实啊，这个位置啊，并不是太好的位置。但是呢，听老板讲啊，他每天都可以卖到七八百碗的米线，基本上都是回头客比较多。很多客人都是冲着他家这个老味来的。小老板。帅哥，你卖的这个是什么？羊肉汤。羊肉汤现在是怎么卖的？九十一斤，羊汤不要钱，免费的，汤全部免费。大家好，我是勇哥，今天我们又来赶大集了。这里是山东潍坊的诸城市，这个地方叫黄华大集。这个集啊不是太大的，我们过去看一下有什么好吃的。帅哥，你洗的这个碗啊叫什么碗？泥碗，泥碗，对，泥软的，都是用泥烧的嘛，那种啊。你们这边喝羊肉汤都是用这种碗？我尽全都用的泥碗。我干就干了接近二十年了，我爸一直干着呢。他这个完全就是一个露天的，有点糖葫芦吧，有点糊了吧。咱这个羊肉是今天早上煮的，还是昨天晚上？早上都是现来现煮的，都是当天早上煮啊？对，都是早上，啊，都是当天早上现煮的。一天还能做几个羊呢？四五头羊。一天能做四五个羊，哎、嗯，一天做四五头羊。呃、哦，这个刚出来的肉，哎、嗯，对，刚刚煮出来的，都是每天早上现煮的。啊、哦，啊、呃，再配点辣油，哎、嗯，对，啊、哦。刚刚吃的汤。你这个是纯羊肉还是羊杂？纯的，都在用。啊，都有哈、哦。这羊血是要不要钱的呢？因为是免费的。啊、哦，免费的。哦，这块羊肉漂亮。一月一饼。这个叫什么饼啊，美女啊？就叫大饼哈。啊、哦，看跟那个锅盔差不多。哈哈。咱正常这边羊肉汤是吃多少钱一碗的呢？一碗十，十五元，二十五元。啊，那你给我来一个二十的好吧？啊。嗯，九十，就是纯肉是吧？呃，纯肉，纯肉稍微贵点，就是纯肉的。那纯肉要卖多少钱呢？一百。啊，这个是羊肚。还有羊肠，好，这一碗就是二十的哈。哎，好嘞。哎，好。虾汤。这还要烫一下啊！对，烫一下。你这个碗是有点特色啊、哦，再加点油。啊、喜欢吃的少加一点，好喝。香哈。对。啊、哦。大哥，他家这个羊肉汤味道怎么样？很好哈。经常来吃。啊、哦，经常过来吃哈，也是老顾客了。您也是过来赶集的。嗯、啊。我发现你们这边这个羊肉汤啊比较有特点，这个碗有特点。呃，叫泥泥碗哈，哦，这就是诸城的特色，啊，帅哥，你家那个酒是怎么卖的？就是一块钱一碗吧，一块钱一碗。山东人嘛讲究大份吃肉，在上面配上一锅羊油啊，太香了。这个就是诸城的羊肉汤，我们原来在鲁南那边吃的羊肉汤比较多，但诸城是第一次，它这个是比较有特色的。你看，特别是它盛羊肉汤这个碗，就是个土窑碗。这一碗羊肉汤呢，它是二十块钱，这里面有羊血啊，就是羊血是免费的，羊肉、羊肚、羊肠，其实它是属于那种羊杂汤，不是纯肉的。它现在这个羊肉啊是卖九十块钱一斤，如果是你要吃纯肉的，那就是一百。我尝一下味道哦，我刚刚听那个当地的朋友说啊，他们这边吃的羊肉汤的特色啊，还有一个特点，这个是韭菜花。
喝羊肉汤放韭菜花，这还是第一次，来试试。这边还有这个羊肉辣子，少来一点。他这边有这个散装的白酒，一块钱一杯。我们来一杯。哦，他们这边的羊肉汤啊，跟鲁兰的羊肉汤味道就是完全不一样的。这种羊肉汤啊，它喝起来就是油比较大，上面你看，飘了一层油。而且喝起来这个羊肉的香味啊还比较浓，我们刚刚放了一点韭菜花里面，然后喝起来有点清香味。嗯，这个味道可以。羊肉蛮鲜的。各个地方啊，各个口味。我们经常在鲁兰那边喝的羊肉汤呢，它一般正常都是喝的那种酸的，有点带酸味的。但它这个就是羊肉的那种原味汤，能喝到羊肉的香味。嗯，大饼，我感觉就是我们以前吃的那种锅盔，泡羊汤。这个是烧水的水壶，对，都包浆了，你看看吧。包浆了，哈哈哈哈<笑>啊，这个就是大吉的感觉啊，人间烟火气。对，呃，一般城里人比较讲究，农村人都这样。像俺们这边也不能说都这样吧，它就这个环境。大家好，我是勇哥，今天我们来到了山东平邑的镇城大吉，这个大吉啊。其实这个规模还是挺大的，大家看一下哈，这一片都是的。它这个大吉啊，就是在一片树林里面，感觉非常的好。听说啊，它大吉上面啊有几家啊做的美食啊做的非常有特色，我们现在过去看一下。小玉米好了，葫芦也好了。大姐，咱这个是做炒菜的哈。啊，对，是的。啊。炒个卤肉鸭豆腐皮绿豆芽豆腐皮，对，这个多少钱呢？这个七块钱，七块钱，哎呦，便宜啊，便宜啊，啊，经济实惠，经济实惠哈。对。啊，没人你吃那那那是人家的有烧饼，叫你那个做。大吉炒菜哈。吕富贵，给我分别个盘子，翻脸的，乐乐下边给翻脸。我分别个盘子来。大姐，您做这个炒菜做了多少年了？哦，四六七年了，四六年。哦。长二等个人了。啊。以前学过厨师啊？哦，对。啊，专门学过厨师。哎，我从饭店来就干这个的。啊。现在孩子小，不给人干了，给自己干。啊。这个是什么？这是小鱼。这是香椿，呃，小鱼这是，也是一种小小鱼。小鱼干哈？对对对。啊。这个这个是香椿，香椿，这个香椿好像是腌过的吧？啊、嗯，对对，现在天热，你不腌放不住了。啊，这个怎么吃的？炒鸡蛋、炒辣椒都可以，对。啊，这还有豆皮、豆皮、芹菜、卤肉芽。啊。粉条、麻子、豆角都有。小虾皮。哎，对，啊、你要想吃硬菜的话，先去买。您这个摊上最贵的菜是多少钱？最贵的菜，你要想吃鱼了、鸡了的，那肯定贵，但是一般都是七八块、十来块都有。啊。房贷是六多大？主要是经济实惠哈。对，主要是经济实惠。现在他说是吃，就是以经济实惠为主。这个是什么？这个？呃，海五子，小五子。小五子哈。哎，对。这个也是炒着吃的啊，炒着吃，炒、啊、炒辣椒卷卷，这个好吃哈。对啊，要上点肥泡上来吧，你把这盒子不用管了，你换那个水就行了。这个摊位就是您自己的固定摊位哈。哎，对
。那别的节去不去了呢？啊？别的节去不去了？别的节现在是淡季，不去。啊，就做这一个节。对。如果有湖北媳妇的话，就下去干去。啊，五天一个节哈。对，五天一个节。那你这也挺轻松啊，一个月也就五六天嘛。对。啊、哦，切点青椒。哎，切点青椒。现在一个节大概能做多少钱呢？一个节现在能卖七八百块钱，五六百块钱。啊、哦，那比出去打工强啊。出去打工，天天挣钱，从家来五天一个节也差不多，但是能着孩子出不去，你没办法。照顾家哈。哎，对，关键是孩子。啊、哦，这个是烧水的水壶。对。都包浆了，你看吧。包浆了<笑>、啊，这个就是大吉的感觉啊，人间烟火气。对，呃，一般城里人比较讲究，农村人都这样。像俺们这边也不能说都这样吧，它就这个环境。现在我这也是烧的煤块，你要是烧柴火那种炉子，看看底锅，知道了吧？烧柴火。烧柴火就更那个了哈。对，就更那更显得，就是说。这个早餐还好点嘞，起码的。啊。这炒小乌贼啊。对。您拿手菜是什么的？做鱼、做鸡都行。啊，都行。对。做菜的拿手菜，家常豆腐。这放的是什么？这个。花椒。花椒那个。花椒辣椒。啊，花椒辣椒。对。放点韭菜。对。乌贼炒韭菜。小乌贼炒韭菜。对。好了。大姐，你这翻锅水平可以哈。哦。很熟练。熟练吧。啊。放下这盘子。放一点盐。这就好了，好了。帅哥，你吃的这个是什么？小鱼干？小鱼炒辣椒。小鱼炒辣椒。辣椒炒小鱼啊，就卷这个饼吃的哈。对。啊，你这个吃的是早饭吗？早饭。啊。这大姐做这个炒菜味道怎么样？行，那是老祖国了。老祖国哈。啊，那你也是到这边赶集了？赶集了。啊。赶集出来了。哦，你是出摊的哈，啊，经常在他家吃，是，吃到晚上再吃，啊，啊，这一顿多少钱？不知道，老顾客，还没没问价的哈，啊，这一顿总共是花十几块钱哈，点了两个菜，呃，这个是一个小乌贼炒韭菜，这是大姐家的最高端的菜肴，啊，这个是十四块钱一份，这边还有一个。豆芽炒豆皮，这个是七块钱。他们山东这边啊，一般正常啊，吃饭都是吃这个煎饼，用煎饼啊卷这个菜吃。哎呦，这个有点太脆了，这个饼放的有点干了，这个大姐哈。啊。啊。小乌贼炒韭菜，用煎饼卷着吃，这个煎饼有点脆了。不太好卷。嗯，它这个乌贼炒韭菜味道还炒得还可以，但是呢就稍微有点偏咸，因为这个小乌贼啊它是海里面的，可能没泡透，但是味道还可以，特别是卷这个煎饼啊，吃起来特别香。嗯，豆芽炒豆皮。山东菜还是实惠啊！你看，这一大份豆芽炒豆皮七块钱，你在外面饭店是绝对吃不到的。有很多人啊，觉得到大街上吃东西啊，这个卫生啊有点问题。但是我感觉，到大街上吃的是一种氛围，一种感觉。你看，我们在这个一片小树林里面，啊，这外面都是一片小树林，边上还有一群大爷啊，在喝烧酒，这种感觉啊。完全就是我们说的那种叫人间烟火气，非常的接地气。它这个小乌贼炒的味道啊，就是那种麻辣味的，这个麻椒放的比较多，吃起来非常麻。但是卷这个煎饼吃啊，还特别香
，有菜是百搭，炒什么都好吃。每一个大集上的炒菜摊，基本上都是朋友聚会的地方，他们一般正常到这边来点两三个菜，然后喝点酒，聊聊天，这种感觉特别好。大爷，您今年多大年纪了？我今年八十二岁了。我听您这个普通话说的很好哎。我在建宁读书的，合肥师范大学。哦，您考上合肥师范大学了。那个时候身体不好。啊、哦。怪不得看您普通话说的这么好。哎呀，老板，你出名啊。很出名哈。哎。啊、哦。好吃的。经常吃，我是土生土长这里人。啊、哦，你就这里人，当地人。嗯，今年比较大，现现在。啊孩子们，你要做，你就帮帮忙他们。我这个是磨豆子哈。那嗯、呃，是的、啊，这个水把它挂上去。哦，还用个小桶，这个是淋水的。呃、它这个要要有水哈、啊，不然的话，你那个磨出来那个豆子就粗哈、啊，那个豆浆。这种石磨啊，现在没有了哈。几乎没有了，像我们还是祖上传下来的。啊，那为什么不用机器磨呢？因为它这个豆浆磨出来哈，效果要好一点。它那个机器加出来哈，它要发热的，它做出来的那个豆浆那个豆腐，那口感就要差一点。啊，主要是我爸爸在做，做这个东西太辛苦了。我们一般三四点钟就要起来了，到我这一代有五代了，第五代了。啊，您是第五代了？嗯，这个房子都是我们祖上做的，辛苦赚出来的。他爷爷的爷爷手上做的，一直就住在这。哎，我是后来到，我也有五十多年了，快六十年了。那这个房子都快变成这个文物了，一百多年了。就是一百多年了。哦，我看下面这个桶好像也有年代了。那是一直做哈，还好，不然的话你不做了，它这个桶就要烂掉。这就是我们最传统的做豆腐的方法。啊，这个浆就磨好了。嗯，浆就磨好了。现在这个石磨磨出来的就感觉到很细腻哈、嗯。啊，是的。嗯，用这个石磨量不多的，做不大，做不大、嗯、啊。主要就是口感好一点，做出来那个豆腐要好吃一点，质量能保证哈。嗯，是的。啊，你那个开水放进去，相当于给它烫一下了。哎，它就是这个可能。应该是叫什么了？把它那个东西，把它那个豆浆，把它分离出来哈。这里要把它搅一下，不然哈，它有的下面那个不均匀哈，它色又不均匀哈。这个正常泡浆要泡多长时间呢？大概十五分钟的样子，开水滤浆。我们冰到下面那个锅就就开始烧了。哦，直接就过滤到锅里了，直接就那个省力一点哈。这个要大约半个小时的样子就烧开了，就是烧浆要烧半个小时、嗯、啊，大概的样子。大姐是专门负责烧锅哈、啊，嗯，不做不一个人也不好做啊，不方便哈、啊。嗯，有的时候要两个人，烧开了，烧开了我们就好了。哦、啊，这就好了我就，我们就马上就起锅了哈、嗯。这个就是豆浆哎、啊，其实啊，就是、啊、这个就是。纯豆浆了啊！我们这个是不掺不掺水的，到这个桶里啊，这个全部要倒到这个大桶里面，哎哎、再要下水下卤水。这个桶里面就是卤水哈、啊，大家见过没有？这个就叫卤水点豆腐，哎、豆腐哎一物降一物，就是由来就是这样子来的哈。放多了不行，放少了也不行，就是凭这个经验。这个主要就是这一关，这个卤水点的不好，就是那个豆腐就口感就差很多了。用卤水点的哈是叫豆腐花啊，要用那个石膏点的就是豆腐脑，让它焖一下，就这样子就成了。多余的水把它去掉，再上盘就好了，把它舀掉就可以了。老豆腐应该都是卤水点的，哎，老豆腐是的，要把它搅碎，搅碎你看起来哈，它就要好看一点那个豆腐嘛，像这样子把它倒到里面，它有个模具哈，嗯
，现在就是要把水挤掉就行了，嗯、把它嗯过滤掉。啊，先稍微等一下就好了。这边的水啊就开始漏出来了。嗯。那咱下午还要做是吧？是的，我们一天做四板豆腐。好，在我们现在就是压石头，压上石头就好了。好，就大功告成了，大概是两个小时的样子。要压两个小时？在、嗯、我们也要凭感觉，凭等一下来看一下，看看它压的结不结实哈。啊，压的。要是还嫩了一点，我们就要多压一下。啊，现在就是要刮成小块啊、嗯嗯嗯嗯嗯！是的。这一板豆腐大概要花多少块呢？两百，两百多块。两百多块。嗯。啊。这个盐也是凭感觉，你看看看不到的，它这都是两样都是白的哈。做起来有点辛苦，但是利润还应该还是可以的哈。可以，就是太辛苦了。你这两百多块，相当于你这一板豆腐就是两百多块钱了。不是，不能像那样子算的，还要油、柴火，要盐煎，都要算进去的。还有费用。哎，你看到这一板是两百多块钱，两百多块钱还卖掉呗？问题是要卖掉哈。对对对。我看你这个豆腐里面啊，也没放什么东西，为什么它会长毛呢？哎，不是，开始的时候我们做那个放那个下卤水的时候，它那个卤水就带那个有那个有菌，有菌的。啊，卤水里面本身就是带菌的。哎，啊，它再经过发酵，它就长毛了。比如说这个，是我是我们明天。明天的天啊，这个已经发酵好了是吧、哎？没有发酵好，还要还要等明天，还要发酵一天，哎，这可以出炉。这个是又是后一天的，那、啊、这种，这种呢，稍微有一点点毛的，啊，这个就是一天压一天好，哎，一天一天的，那、啊、这这这个几个就没有没有了，就没有毛了哈。要仔细看呢，也看得出来的哈。我们那、啊、像现在这样子、嗯、啊。这个也有两天了，它现在也在慢慢慢慢的变了哈。那这个正常的话要发酵几天就能用了？五天呢？要五天，冬天还要五天。明天它这个就就会发发生这样，就像这样子了啊。明天哈，今天还不行哈，要明天，还还没有长全，再就是发酵了，再等到明天这个拿出来就行了。我这还要打个鸡蛋吧？啊，裹个鸡蛋好吃一点。哦，上面还撒葱花，这个就可以吃了吗，大爷？哦，现在就可以吃了。啊、哦，我看那个鸡蛋好像还没冰起来嘛。啊，对，就在这个锅里面直接夹着吃哈。啊、哦，好，好，好，我来，我来尝尝。好吃，它这个毛豆腐啊，吃起来整体感觉啊，味道有点像臭豆腐，但是呢，吃起来比那个臭豆腐啊嫩。嗯，太香了。嗯，还行。好吃。这个安徽的特色名吃啊，这个毛豆腐啊，果然名不虚传，非常好吃。晚上回去的。嗯。晚北没有。啊、哦，晚北没有。晚北没有。这个就是皖南的特色。这是皖南的。啊。哎。太棒了。